。2022年9月13日、5チャンネルにこんなスレが立った。婚活女子、とうとう気づく。私は弱者男性と結婚しなければならない立場なんだ。向き合おう、すごい、進歩、早速スレを見ていこう。最近になって、私はひも手の男を彼氏や旦那にしなきゃいけないレベルの女であることを自覚して受け入れ始めたんだけど、ひも手の男がもう少しレベル高くあってほしい。具体的にはルックス、コミュニケーション能力、気遣いのレベルを上げてほしい。上げていただいたら、私も愛せます。お願いいたします。ルックス、自分に似合うファッションを勉強しましょう。明るく幸せそうな雰囲気を出しましょう。コミュニケーション能力、会話はキャッチボールです。仕事だけでなく世の中のいろんなものに興味を持ってください。気遣い、相手の立場や気持ちに着目してみてください。賢い。未だに選ぶ側のつもりやん。結局上から目線で草。この気にを読んでまだ言うかっていう。ルックスコミュ力それなりで気遣いできたら、それはもう日も出ちゃうし、しかもある程度の年収はマストなんやろ。そんな奴おったら普通にモテるわ。いろいろなことに興味持てよって言うけど、女側の方が男の趣味に興味ないだけやろ。相手に求めて自分に合わせろとか言うより自分が合わせた方が早いやろ。養ってあげるくらいの気概がないとこれくらいじゃ釣り合わないやろ。誰にも愛してもらえない理由がわかるて。ただし自分は会話のキャッチボールをしないものとする。ひも手女が何言ってるんや。向き合えてないやん。お前が教育するんだよ。これ。若い頃は名もてくるともう戻れないよな。登場するよ。自分への戒めかなこれ満たしたらモテ男やん。テレゴニーやろ、先をっといでん、馬や灰を始めた動物では証明されとるけど、女が他の男とやったらその遺伝情報は残って受け継がれたりするんや、一応人にもある、免疫系強くなるからそこ拝見、スタンフォード大学のレオナルド、ハーゼンバーグ教授は1979年に、胎児の DNA が妊娠によって母親の体内に残ることを最初に証明した。クレット、ハッチンソンガン研究センターは2012年に、胎児の DNA が脳関門を通過し、母親の脳内に残ることが珍しくないことを明らかにした。同じ年にレイデン大学医療センターは以前の妊娠で母親の体に行った胎児の DNA が年下の兄弟の中にも入ることを指摘した。一度精子が入ったら遺伝情報は子供に組み込まれるからいろんな人とやった女の子は優秀になるとかいう論文叩かれてたよな。奥さんの経験人数が二人以上になると離婚率が跳ね上がる模様。二人以上なんかほぼ全員じゃねえか。いつも見るけどさ、経験人数二人以上で跳ね上がるって処女が他の男を知らないから離婚すべきか判断できてないだけやないんか。年収に触れてないやん。残念やけどそれでも弱者男性は対象外やぞ。気遣いの欄はこの女も守れよ。気遣いできてる人の発言じゃないだろ。育ててレベルアップさせろ。レベルアップして強者男性に進化した途端捨てられそう。ブーメラン貫通しとるやん。気づけるだけマシやろ。気づいてないんですが、かわいそう。重婚制度があればこんな悲劇は起こらないのに。子供産んだら1億もらえれば誰も困らないのに。グエンだらけになる。いいことやん。原石見つけて磨くしかないやろ。みんな発達書やから見た目少しでもマシな地図探すしかない。いや向き合わんでいいからお互い関わらずにいようぜ。イケメンとのセスという成功体験に取り、枯れてしまってる人は人生大変だと思う。男だって金払えばいい女だけるのになんでこんなブスババア養わなきゃならんのってなるやん。結婚できると思ってるところが一番の笑いどころ。自分がもう少しレベル上げればそのくらいの男に好かれるんじゃないのか。レベルアップできたらさらなる高みを目指されるかもとは思わないんやな。どこから湧いてくるんやその自信は。婚活女子の見た目が知りたい。まるで自分は完璧みたいな言い方やな。完璧やったら売れ残ってないのに。お互いそう思ってるんだから損失損愛だろ。これ地獄だよな。婚活って何のためにあるんやほんま。好きでもなんでもない相手見つけてくっついて。レベルアップしたらお前と結婚しないだろ。自分がそれをやらないから弱者男性と結婚する羽目になってるのでは最近は岩ブスでデブでひたすら受け身な女くらいしか釣り合わないんやと気づいたわ。でも正直きついからまず痩せてほしいし整形してほしいし大人なんだから自分からもアクションしてこいっつうの。まあ正直わかる。高齢独身女って理想が高いあまり一応死んだし波とかはちゃんとしてる。高齢独身男は髪の毛すら手入れしなくて男から見てもなんか汚ねってなる感じなのに男は外見じゃなく内面みたいなこと言ってたりする。日も手が努力しても意味ないから。とか言ってるけど人を不快にさせないように身だしなみくらいはちゃんとやれよって思うわ。うむ、本当にそう思う。結婚できない男ってまあお察しだわ。外見でわかる。お互いブスやなあこいつとか思いながら妥協して結婚して何が楽しいんや。式に呼んだ友達も同僚も、こいつらお互い妥協したブスやろなあ、とか思ってるんやで。子供生まれても妥協したブス夫婦の子供やからお察しや。別に何を思うとかってやけど、弱者男性にも選択の自由はあるから多分弱者男性は独身を選ぶと思うぞ。ハイリスクのリターンな売れ残りでブスとかまともな頭してたら選ばんから。それが違うからこんな高飛車なこと言ってられるんや。婚活市場は結局男余りや。
こんなこと言っておきながらちょっと優しくされただけでこれでストーカー化するから冷淡に対応されるんやぞ。いい加減学べや。ブスにストーカーとか絶対せんわ。可愛い子に優しくされたら惚れるけど。お前の自己認識自体が間違ってるんだよ。お前は下の上くらいの面だったらコロッと行くわ。婚活しなきゃならんような女って男より悲惨やろ。今までのボーナス期間何してたんや。弱者男性ですらこんな上から目線女とは付き合いたくないという事実。磨けば光ると言うけど、生まれてから今まで染みついたチーズ臭はなかなか消せないぞ。ほんま結婚ネタ好きやね。コロナで全然婚活なんか流行っとらへんのに。弱男もブスと結婚するくらいなら別に一人身でよくない両こいつとやれるなレベルの夫婦おるけどさ。一人で生きた方がよくないか自分の最低ラインを変えずに周りに変わってもらおうとするとは哀れ。若いイケメン金持ちなんて女優クラスやないと相手にされんよ。フェミニストが異常に発狂する男女の適齢期の違い、統計に基づくデータ、厚生労働省、人口動態統計、2015年に結婚した夫婦の年齢差、夫が11歳以上年上、6.9%、妻が11歳以上年上、0.8%、夫が6歳以上年上、20.0%、妻が6歳以上年上、4.1%、夫が2歳以上年上、45.7%、妻が2歳以上年上、15.6%、夫が年上、57.6%、妻が年上。24.2%、夫と妻が同じ年。18.2%。弱者男性の気持ち悪さって単にブサイクってレベルじゃないからな。ただ可愛くないだけの婚活女性には同情する。なんか弱者男性って歩き方からキモいんだよな。あんなのどうやって強制すんだよ。売れ残りおばさんってなぜかシャレにならんやばさあるよな。売れ残りおじさんは普通に笑えるのに。察してしまうよな。見た目云々より性格とか発想がおかしい。そりゃそうよって思っちゃう。幸せってのは訪れるものやなくて気づくものや。転職と一緒でしょ。会社に良くなってもらうより自分が移った方が早い。男に良くなってもらうより自分のレベル上げた方が早い。言うて指摘してるコミュ能力ぐらいは普通備えとるやろ。Y だっていけるし、ルックスはファッションの話なら Y は興味あるけど、興味ない人多いんやからそこは教えたれよ。気遣いは。できるやつ選べ。言うても大半のやつは人並みの優しさあるやろ多分。モテるやつがレベル関係なく遊ぶのが悪いわ。勘違いしてこんなモンスターが生まれてまうのも仕方ない。嫌だって男のレベル低いのは本当低いやんけ。ちょっと見た目整えるだけで違うのに自信がなくてやれないとかそういうのばっかやん。婚活って謎の男性有利みたいな風潮あるよな。コロナになってから全然そんなことなくなったんやけど、光るものない男でも、結婚カードを切って婚活行けばワイでもモテるかも、みたいな気象勢力出してんのおいで。言いたかないけど弱者男性ってなんか臭いんだよな。生乾きの臭いかションベンの臭いが常にしてるというか。女には若さと謙虚さを求めればええんか自立心がないと毒をやかするで。血が持ちすぎててもダメやろ。女さんなんて30後半だろうが40代になってようが嘘に群がる銀杯のごとく男は群がってくるやろ。これは勝手ない弱者男性多いよな。弱者同士であっても実際は対等ちゃうねん。でもモテ男に相手されない時点で釣り合っちゃうよね。それはない。ワーが言った交流会でラハボ誰も女には食いつかなかった。ワーも隣にいたフリーターの兄ちゃんと話した方が楽しかった。なんでこいつらいちいち偉そうなん若い頃は選ぶ立場やったからその感覚が抜けてないだけや、恋愛に関しては圧倒的女性優位やし、娘がこうならないためにはどう教育するべきなんやろ。ゲームやらせてステータスとバランスってものがあると教えてやるんや。整形費用を貯めてあげて、不女子とかにしたらあかんからアニメとか見せん方がいいで。いつらそうでシンプルにかわいそうやわ。他人を使わないと満たされない人間は決して満たされない。男女両方に言えることやが、自分は40代なのに結婚相手は20代前半でとか、むちゃくちゃなこと言ってくるやつは多い。いい仕事についてて年収も600万派欲しいとか、20代でそんなやつおったらお前なんかと結婚せんわ。金持ちの男が複数の妻と結婚した方が絶対ええわ。現状の雇用給与の仕組みやとそうやろうけど、実際に複数の嫁と同居すると地獄やろう。平安時代みたいな通い込んで日ごとに嫁の家を天の間として週末は自宅で過ごしたり遊びに出かけるような形態なら可能やろうけど。なんさまやねん、弱者女性じゃん。結婚できない女は歳を取るにつれて自分を強い女だと思い込み始めるんや。ファッションだけならトータルコーディネートでもしてあげればええやん。それ以外は難しいけど。グローバルワークスとか言って女店員捕まえてコーディネート頼んだら話が早いけどな。女受けをある程度する感じで無理がない範囲でってお願いしたらそれなりにしてくれる。女はピュアなやつが多いんだと思う。弱者男性がもう結婚から降りて趣味やりながら一人身を決意してることに本気で気づいてない感じがある。結婚するなら20代とか言ってるおっさんはもう結婚する気なくてありえないけどもう結婚するならその条件だなみたいなのにマジレスしてるやつ多い。ほんまこれ、そもそも結婚自体にあまり興味がない奴が多い。ついて言うなら家事手伝い要員としてやろ。なぜか女さんその需要に対してめっちゃ怒り出すけど。まあブサイク女でも愛を見捨てんで教育してくれる言うならやぶさかではないぜ。
ちな39歳童貞やトピー全速年収150万。日本人男性が世界的に見ても、ブサイクな部類というのは認める。しかも最近は貧困国になりつつあるし、ブサイク、低身長、貧乏、そういう中から選ばなきゃいけないって、きついねとは思う。今更気づいたところで弱者男性は女を見切ってるからどう頑張っても結婚できへんやろ。性欲猿の無職おっさんくらいしか相手おらんで。自分と結婚するなら独身選ぶ女の方が多そう。自分への皮肉だろ。これマジレスしとるやつは文脈読めんアホやろ。こういう女でも自分は仕事して年収300万400万程度は稼いで自立してこれまで生きてきた。小道仕事とは違うんだよと調子乗ってるからな。ただ年取って衰えて惨めでこの生活を一生続けるのかという不安から婚活を始め出す。もう手遅れなんですよ。一生一人で惨めったらしく生きていけ。学校と一緒で後悔してももう若い頃には戻れんからな。前世紀の一番価値が高い。相手も自分もすれてない時期が最大のチャンスなのに。日本の教育は学生恋愛は全然奨励せず。やっちゃダメなことばかり指摘して少子化に貢献しとるからな。女が惨めなのは男養うほどの財力や収入がないことやな。若い頃に風俗で稼いでホストに貢ぐとかそのレベルが限界。これに早い段階で気づいてその中で男減点する奴が一番賢い。最近だと女さん側の方が小宮やべえ印象強いんやけど、ツイッタールール禁止で広告禁止とか私が自慢と感じること禁止とか、意味不明なルールを全然知らん女さんに強制させててドン引きしたんやけど、男が求められるもの、容姿とかね、女が求められるもの、若さ、男、努力しても全員がイケメンか金持ちになれるわけではない。女、何にも努力しなくても全員に若い時代がある。なんで俺の恋おばさんが発生するんや言うて女さんも最低限の容姿はいるやろ。そういうやつの方が身の程は決まえてそうだよな。結婚したい気持ちは性別で言ったら女さんの方が強めなんやないかな。嫁さんと話してるとそんな感じあるわ。まあ世間体もあるやろ。独身中年男って本当に女に何の縁もないやつばっかだからな。逆に女は顔がぶっ壊れてるわけじゃないなら機会くらいあったやろって大抵思われるだろうし。付き合うとか結婚とかほんまただの運やからなぁ。ただそもそも女と関わる機会がなければ運の要素もないからな。学生時代すぎると唐突に無関係の他人が話しかける不審者行為ぐらいしかまともに知り合う手段ないしな。職場もあるけど年齢層も幅広いのが難点なのと、仕事中というデバフが強い。Y もアプリで思い知ったわ。世の中顔が全てなんやと、結婚相談所とかの方がいいんかな。子供作らない前提なら弱者男性でもありかもしれんけど、子供作るなら、弱者男性と結婚すると生活が成り立たなくなる可能性が高い。弱者男性って手取り10、15万しかないんやで。そもそも子供も作らんのに結婚する意味ないやろ。てかに人でいいなら別にはいは構わんけど、金稼いでなきゃ嫌だって言うんやろ。他の条件は普通に合格するしなんならおまけに料理もいけるけど、金ないとフィルターで除外されるんやから仕方ないね。ワイワイケメンやから主婦でもいいから結婚しないって同級生の子から母親通じて見合いの誘い来たで、断ったけどな。相手はある意味妥協してて賢いな。収入よりも顔を取ったか。ダメだこや。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたかぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。